हेलो फ्रेंड्स आई एम राजीव एंड वेलकम टू एम ई टी एनी मॉडर्न एक्सपेरिमेंट एंड टेक्नोलॉजी में पहले ही आप लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूं क्योंकि अभी चैनल में वीडियो डालने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो चुकी है लेकिन जब भी मैं आप वीडियो लेके आता हूं तभी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ उसी तरह आज भी एक नए वीडियो ले आया हूँ तो आज की वीडियो की टॉपिक है कनेक्शन बिटवीन मोबाइल एंड फायर अलार्म पैनल आप मोबाइल हो या लैंडफोन हो उससे आप फायर अलार्म पैनल की कनेक्शन मतलब फायर अलार्म पैनल का जो इंटर कनेक्शन होता है वो आप कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर हम डिटेल्स में आज बात करेंगे ठीक है तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को स्किप मत करना वीडियो को पूरा देखना तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं देखिए आप किसी जगह पे फायर अलार्म पैनल को इंस्टॉल किया है इसका सिस्टम इंस्टॉल किया है तो वहाँ पर अगर फायर हो जाता है तो लोकल हुटर बजना शुरू हो जाता है ठीक है लेकिन वो अगर बहुत सेंसिटिव एरिया हो ठीक है और आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपको भी चाहिए आप जो सेंटर है उससे बहुत दूर हो फिर भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो वो कैसे पॉसिबल है ठीक है कोई आपको फ़ोन करके बताए तब आप जान सकेंगे लेकिन अगर आग लगने के साथ साथ आपको डायरेक्ट फ़ोन कॉल चली जाए कि यहाँ पर आग लगी है तो कैसा होगा तो इसी तरीके से इसी सिस्टम को रनिंग करने के लिए हम ऑटो डायलिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं फायर अलार्म पैनल के साथ ऑटो डायलिंग सिस्टम को हम यूज़ करके किसी भी अगर फायर होता है तो कोई और तुरंत जो नंबर फायर में मतलब जो नंबर रजिस्टर्ड किया गया है उस नंबर पे कॉल चली जाती है या फिर एस चली जाती है कि यहाँ पर फायर हुआ है तो इसी तरीके से हम ऑटो डायलिंग जो सिस्टम है ऑटो डायलिंग सिस्टम काम करता है ऑटो डायलिंग सिस्टम को रन करवाने के लिए हम लोग ऑटो डायलिंग पैनल या या ऑटो डायलर का यूज़ करते हैं ठीक है ये ऑटो डायलर क्या करता है कि पैनल के साथ मोबाइल का जो इंटरेक्शन है वो कर देते हैं ठीक है तो अभी हम ऑटो डायलर क्या है उसके बाद देखेंगे ऑटो डायलर को काम करने के लिए एक सिम कार्ड का ज़रूरत होता है ऑटो डायलर एक सिम कार्ड के ऊपर काम करता है ऑटो डायलर के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है जो वो हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है उसके अंदर एक मेमोरी होता है जो हमारे रजिस्टर्ड नंबर जो हम रजिस्टर्ड करते हैं ऑटो डायलर के अंदर वो नंबर स्टोर करके रखता है ठीक है अभी ऑटो डायलर के अंदर जो सिम कार्ड है उस सिम कार्ड के थ्रू से ही ये फ़ोन जाता है तो आपको अलग से एक सिम कार्ड परचेस करना पड़ता है ठीक है ऑटो डायलर के साथ हमारे जो पैनल है फायर अलार्म पैनल है उस फायर अलार्म पैनल का एक कनेक्शन होता है फायर अलार्म पैनल का एन ओ वाला जो कनेक्शन होता है एन ओ एन सी कमन होता है ठीक है तो वो एन ओ एन सी कमन से कनेक्शन आता है जो ऑटो डायलर पे आता है ठीक है अब ऑटो डायलर पे आपको रजिस्टर्ड नंबर सेट करना पड़ता है आपको समझ लीजिए ऑटो डायलर पे आप नौ तरीके का रजिस्टर्ड नंबर सेट कर से मतलब सेट कर सकते हैं नौ रजिस्टर्ड नंबर आप से, सेट कर सकते हैं ठीक है वो कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है कंपनी के ऊपर वैरी करता है ठीक है तो अभी वो नंबर आप अगर सेट कर देंगे तो क्या होगा कि जब कोई भी प्रॉब्लम होता है फायर होता है किसी भी जगह पे फायर मतलब उस सिस्टम के अंदर जो फायर फायर हो जाता है ठीक है तब आपको तुरंत कॉल चली जाती है अब इसका एक फीचर्स ये है कि आप एक साथ समझ लीजिए पांच ऑटो डाय मतलब पांच नंबर सेट किया है रजिस्टर नंबर पाँच सेट किया है ठीक है अभी जो नंबर आपने पाँच सेट किया है तो सबसे पहले एक आदमी के पास कॉल जाता है जो मतलब ए, एक नंबर पे कॉल जाता है ठीक है वो अगर फ़ोन रिसीव ना करे तो वो सेकंड नंबर पे और डायरेक्ट कॉल चली जाती है मतलब फॉरवर्ड हो जाती है सेकेंड से थर्ड नंबर पर कॉल चली जाती है थर्ड से फोर्थ नंबर पर कॉल चली जाती है मतलब एक के बाद एक कॉल को वो फॉरवर्ड करती रहती है सिस्टम फॉरवर्ड करती रहती है मतलब आपके आप सबके पास जो जो नंबर वहाँ पर दिया हुआ है उन सबके पास मास्टली कॉल जाएगा ही जाएगा तो ये होता है ऑटो डायलिंग सिस्टम का एक फीचर्स तो ऐसे ही ऑटो डायलिंग सिस्टम काम करता है कोई भी फायर हो जाए तो फायर होने के बाद ऑटो डायलिंग सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है ये बहुत सेंसिटिव है तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और फायर मतलब फ़ोन रजिस्टर्ड नंबर पे कॉल चली जाती है अब रजिस्टर्ड नंबर पे जब कॉल जाती है तब कॉल क्या कहते हैं तो उस जगह पे भी एक है कि ऑटो डायलर पे आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर ऑटो जनरेटेड वॉइस डाल सकते हैं आप अगर बार ऑटो जनरेटेड वॉइस डाल दीजिए या फिर अपना वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए कि आप क्या सुनना चाहते हैं अगर जैसे हम लोग पुट करते हैं कि आग लगी है तो आग 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 और बिल्डिंग का नाम दे देते कि इस बिल्डिंग पर आग लगी है ठीक है तो और बिल्डिंग का एड्रेस भी दे देते कि अगर फायर ब्रिगेड को आप ऑटो रजिस्टर्ड नंबर दे देते हैं या फिर आ, कोई और पुलिस स्टेशन को रजिस्टर्ड नंबर दे देते तो उसका एड्रेस भी बिल्डिंग का एड्रेस भी पता चल जाती है तो हम क्या क्या जान पाए ऑटो डायलिंग सिस्टम के लिए एक सिम लगता है ठीक है आप ऑटो डायलर सिस्टम पर मतलब नौ नंबर रजिस्टर कर सकते हैं नौ नंबर को रजिस्टर कर सकते हैं ठीक है 
और दूसरा आप ऑटो डायलर सिस्टम एक के बाद एक कॉल को मतलब जितने भी नंबर्स आप डायलिंग किए हुए हैं मतलब रजिस्टर्ड किए हुए हैं उन सारे नंबर पे एक के बाद एक कॉल चली जाती है अपने आप फॉरवर्ड हो जाती है कॉल ठीक है और आपका जो ऑटो डायलिंग सिस्टम है उस ऑटो डायलिंग सिस्टम में आपको एक रजिस्टर्ड सिम भी खरीदना पड़ता है मतलब एकदम रजिस्टर्ड सिम भी रखना पड़ता है ठीक है और आप इसमें वॉयस भी इनपुट कर सकते हैं अपने वॉयस भी इनपुट कर सकते हैं या फिर ऑटो जनरेटेड वॉयस भी आप यूज़ कर सकते हैं अब इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है इसका सिर्फ यही डिसएडवांटेज है कि ये आपको इसको प्रॉपर वे पे हैंडलिंग प्रॉपर वे पे करना पड़ता है और मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी मेंटेनेंस के वक्त इसको ऑफ करके मेंटेनेंस करना पड़ता है ठीक है और भी कुछ है जैसे जो नंबर आप रजिस्टर्ड नंबर डाल रहे हैं वो रजिस्टर्ड नंबर सही होना चाहिए मतलब सही तो होना चाहिए लेकिन रजिस्टर्ड नंबर सोच समझ के डालना चाहिए मतलब ऐसे किसी रजिस्टर्ड नंबर आपने डाल दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट जैसे फायर ब्रिगेड अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई अगर स्मोक कर रहा है ठीक है कोई स्मोक कर रहा है ऑफिस के अंदर ही है या फिर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जहाँ पर स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है और स्मोक डिटेक्टर ने स्मोक कैच कर लिया है मतलब सेंस कर लिया है तो क्या होगा कि सीधे अलार्म तो बजे गए अलार्म के साथ साथ फायर ब्रिगेड तो मतलब फायर ब्रिगेड पर भी कॉल चली जाती है कि इस बिल्डिंग पे आग लगी है तो फायर ब्रिगेड भी चली जाती है और जो है एक सिचुएशन बहुत गलत सिचुएशन तैयार हो जाता है जो पहले भी हमने फेस किया हुआ है ठीक है तो इसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं ठीक है थीके? स्मोक भी करना कर रहे हैं तो वो भी देख के कीजिए अगर ऑटो डायलिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है और एक होता है कि रूम को मेंटेनेंस कर रहे हैं या फिर आप कुछ कर रहे हैं मतलब क्लीनिंग कर रहे हैं क्लीनिंग प्रोसेस हो रहा है तो हम बहुत सारे देखा है कि जो डस्ट है डस्ट पार्टिकल को भी वो स्मोक डिटेक्टर कभी कभी फॉल्स अलार्म दे देते हैं सेंस कर लेते हैं तो ठीक है तो अब अगर उस वक्त भी ऑटो डायलिंग सिस्टम ऑन है या फिर फायर अलार्म पैनल ऑन है तो क्या होता है वो डस्ट को भी सेंस करके फॉल्स अलार्म भी दे देते हैं तो वो सीधे फायर ब्रिगेड पर पास चली जाती है ठीक है तो इसी तरीके से बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है तो हम उसी को बताएं कि इसका डिसएडवाटेज एडवांटेज है और डिसएडवाटेज भी है मतलब इसी तरीके से ये काम करता है ठीक है तो जब भी आप कोई भी काम सिचुएशन ऐसा सिचुएशन आता है जब भी आप कोई काम कर रहे हैं स्मोक कर रहे हैं तो अगर ऑटो डायलिंग सिस्टम लगा है तो बहुत केयरफुली कीजिए ठीक है या फिर उसको ऑफ करके कीजिए तब भी जाके आप आप सुरक्षित रह सकते हैं मतलब आप पैनिक वाला सिचुएशन नहीं तैयार होगा ठीक है तो यही इसका कुछ एडवांटेज है डिसएडवांटेज एडवांटेज ज़्यादा है डिसएडवांटेज अगर आप केयरफुली रहेंगे तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है और सही तरीके से नंबर पुट कीजिए हमेशा ऐसा ज़रूरत नहीं है कि आप फायर ब्रिगेड की नंबर ही पुट करना पड़ता है या कि पुलिस स्टेशन का नंबर पुट करना पड़ता है आप जो चीफ सिक्योरिटी है वहाँ का उस बिल्डिंग का उसके नंबर पुट कर दीजिए अगर अलार्म सुन नहीं पाएगा तो फ़ोन तो ज़रूर बजेगा ठीक है जो एग्जीक्यूटिव है या फिर जो इंजीनियर इंचार्ज है उस बिल्डिंग का उसका दीजिए तो इसी तरीके से देने से आप ये जो प्रॉब्लम है जो पैनिक सिचुएशन वाला प्रॉब्लम आ जाता है तो वो थोड़ा सा घट सकता है ठीक है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही आप सभी से फिर से मुलाकात हो गई हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स